<웃음> 어. 어이. 아? 예. 저또. 私は衝撃を覚えた。この男は、わしの生涯最高の下地になる男やと。そして、代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。せやけど、筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。
あんたたちがゴーダリュウジに掘ったことは間違いじゃないキリュウさん力を持った人間はよく道を間違えるだから人間なんだだがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃないあんたたちを掘り死には掘った男の天末を見届けることしかできないアキナさんもしあんたに掘り師としての責任があるなら風堀を継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか桐生さんそれじゃあな桐生さん私もう逃げません五代目風堀を継ぎますありがとうございましたしばらく寝てろ。
お願いします。なじみに過ぎないな。
Nani. <笑>いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませありがとうございましたいらっしゃいませありがとうございましたおい。
Ja.
sir. バトルスタートです<音声>さあついにやってまいりましたリーグチャンピオンシップ<音声>果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか果たして加減とかできないから負けらんねえなキャバクラグランプリナンバーワンをエラボーノーさあついにバトルスタートですようこそどうもどうもそうしたいカナですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいらっしゃいませ最高やいらっしゃいませ。お客さん。盛り上がってきたわ。よろしくお願いします。いいんだな。ようこそ。当社員。助けを求めているように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。失礼します。ごゆっくりどうぞ<笑>えっ、ー、<笑>フォーシャイン売り上げが50万円突破ようこそまた来たフォーシャイン盛り上がってきた盛り上がりましょう楽しまれてくれよろしくお願いします助けを求めてるように見えますが今日も女の子をしっかり支えてくれています失礼しますごゆっくりどうぞ<笑>ありがとうございましたお願いしますどんどん行っちゃうよどうした校舎員に急に疲れが見え始めたぞパスクを求めてるように見えますが。今日は楽しみましょう。一分じゃないか。店
店長も女の子をしっかり支えてくれていますオーシャイン店長さりげなくフォローしますいらっしゃいます楽しく言い方ですオーシャインフィーバータイムだ売り上げが100万円突破だ1分経過ここからどう動いてくるかですねお会計ですね。よくマスクを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。そうなんだ。盛り上がってきたわ。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいますまた来たでーすかわいいなー盛り上がってきたお願いしますいらっしゃいませピチピチやなーお会計ですねいらっしゃいますまた来たでーす盛り上がってきたわお願いしますお会計ですねまた来てくださいねようこそ楽しいぞおしゃいな大好やどうしたオーシャインに急に疲れが見え始めたぞオーシャインフィーバータイムだいらっしゃいますよ求めてるようにえますが<笑>店長も女の子をしっかり支えてくれていますなるほど<笑>そうなんだ<笑>助けを求めてるように見えますが当社員店長さりげなくフォローしますここで2分が経過助けを求めてるように見えますが当社員店長さりげなくフォローしますお願いしますお会計ですね延長お願いご延長ありがとうございますお会計ですねもうわかんありがとうございましたようこそまた行くんだろう盛り上がってきたわいいや残り時間はあとわずかラストスパートだいらっしゃいませめっちゃ最低お会計ですねオーシャインフィーバータイムだまたお願いしますお会計ですね延長やご延長ありがとうございますお願いしますスケを求めてるように見えますが店長も女の子をしっかり支えてくれていますようこそどうしたいな。最高やな。盛り上がっていきます。どうしたい。フィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。
超お金持ちが交社員に降臨だいくぜパーティーはこれからだ<笑>ありがとうございます楽しいですねフォーシャイン最高いいえ。
لبناني
なんやあのおっさん覚悟はできとんのかさあ、行くかどうした昨日の夜今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね嫌な予感ええ私が人言派の生き残りじゃないかと思ってどういうことだママの言っていたことから推測して私の両親が二十数年前登場会に殺されたとするなら両親は登場会に敵対していた人号派の人間って考えるのが自然じゃないお前も人号派の生き残りそう考えてもおかしくないでしょ村井に会いに行くのはやめるか自分の過去から逃げたくない行きましょう行きましょう。時間食っちまった行きましょうもうすぐよああ着いたわねえんうんう
Nani? Uh. Ha! Oi.
Oi. Oi.
Oi. Nani? ここはアベックが来るとこやないわ。杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで、誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さんねこれは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面やここで挑戦者の矢ブは5八馬とさして勝負に出ただがこれが敗因で矢ブは負けた4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに。ヤブタはなぜか勝負に出た皆はボンミスや言うがわしにはそうは思えんかった聞きたいことがあるんです若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです安心してください私は別所の部下です人言派のことをお聞きしたいんです二十数年前のカムロ町での事件覚えていますよね
私もその時に生き残った一人かもしれないんですあの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか一人おった詳しく聞かせてください何も知らんでも生きていけるのならその方がいい教えてください矢蓋は名人戦に負けた後公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた絶対に名人になるんやと思ったが多分己の実力じゃ無理や言うことを悟ったんやそれが自分の運命やとなせやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや人の人生っちゅうのは残酷やあんたは今まで過去を知らんでも生きてこれたんや余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはないどんな過去でも受け止める覚悟はできていますだからあなたに会いに来たんですお願いします教えてくださいお願いしますありゃクリスマスの夜やったクリスマスお祭り気分のわしらの隙をつくように同時マ組が襲ってきてアジトにいた構成員は次々と葬られたけどあなたを含めた3人が運よく生き残ったあああなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのねせやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもただがわしはこうして生き延びることができたどうしてを撃ったんや生き残った他の二人を撃ったのちゃうキム・デジンとジヨンミンやないキム・デジンとジヨンミン当時二人は十六歳やったがなぜか難を逃れたその後の行方はわからんそれじゃあなたが撃った仲間っていうのは誰なの実はあと二人おったんや生き残りがそれはボスの女房とその子供や子供
救助が外れてわしは生き残ってしもた。それからもらいという名前をもらってこうして生き延びとるんやじゃあ佐山の父親は神言派のボスその後ボスの奥さんと子供はどこへ河原さんがこっちへ逃がし